Мощность дозы 12,9 мили рентгена в час. Опасно. Слухи, то, что людям ничего не говорили, то, что люди несколько дней даже не знали, он говорит, чушь, он говорит, в первый же день ни одного рейсового автобуса, все рейсовые автобусы ходили, людей уже вывозили. Придем прямо к станции космической связи. Сюда свозили все самое радиоактивное из всей зоны отчуждения. Дозы 256 микрорентген в час. Постоянно натыкаемся на радиоактивные пятна. 380, 400. Это, походу, строят противопожарную вышу, чтобы ну, засекать вот эти пожары. Потому что Заебись, сейчас... там можно поспать. Не, там нельзя. Почему? Ну, там, там могут рабочие приехать. Вот они, сука, удивятся. Идем все в одну линейку, потому что тут... Потому что... Да, да, тут есть... Счетчик. Тут село только заканчивается. Есть еще жилые дома. Но в них могут жить также и менты, которые тут вахту несут. Поэтому идем тихонько в одну ширину. Что уже что по кабры где-то заебашил? Так хоть бы сказал, давай. Забросились в зону и начался довольно-таки неприятный дождь. Поэтому мы сейчас оперативно будем искать себе хату чтобы переждать его и уже выдвинуться дальше. Потому что путь у нас не маленький, дорога далекая. А идти по такой мокрой погоде не очень-то приятно. Тем более ноги уже мокрые после ночного заброса. Можно все-таки устроить ночлег нормально. Аккуратно ступай. Вот нашли такой чердачок. И сейчас будем тут раскладываться спать. Не пыли, конечно, тут нужно аккуратненько разложиться и спать, не подмости. Довольно-таки ламповая атмосфера, надеюсь, никто сюда не придет. Конечно, все мокрое, это жестяк. Да. Но зато на соломе очень даже мягко спалось. 
Проходит метров пять еще по нашему направлению и уходит э, дальше. То есть вообще ходили. Просто волку такой вышел. Раз такой. Даже не повернулся, не посмотрел. На черевоче рычку слышал хорошо. То есть я утром вышел. И вот это гибрид мявка не с гавканием было. То отчетливо слышал рысь. Может, это белка была? Какая белка? Мы не так сильно пили. Да, не сильно, но, но вряд ли зато такая была бит. Вон он, видишь? Какая-то черная, мы не можем понять. Слушайте, так если тут где-то кабанчики есть, то теоретически у нас может быть шашлык. При условии, что у нас есть ружок. Чтобы с кабанчиком договориться. Или у кабанчика будет 4 шашлыка. Ну, что будет вероятно. А кабанчики обычно по одному не ходят, поэтому больше вероятно, что у них будет еда. Зашли в лесочек, сейчас сделаем небольшой привал, покушаем и пойдем дальше. Отошли чуть-чуть так подальше от главной дороги, по которой ездят патрули, чтобы их видеть и в случае чего убежать. Или вот тут вот заныкаемся. Хорошее место. Мы кое-что тоже собрались в поход, короче, чувак тоже нарисовался. С кривого рога. Ну, дочь начинается. Да, хорошо. Короче, мы даже на эту станцию на полиции ждем. Приходы. Весь мешок. Короче, коврик для ванны скрученный на весь мешок. У него четыре мивины. И, и, и по-моему, короче, кроссовка и шлепаться. Кроссовка и шлепаться в него рвутся в первый или в второй день. Он своим 39-м размером моих 45-х и до скучного прибота. Мощный тип. Не, там тип, там реально тип, типу, ему тогда было 40 с чем-то лет. Он, блядь, мы стоим за Олегом, дивимся на него, он, блядь, короче, двухметровый забор, у него перепрыгнул, так и не было. Да, кроссовки бывают подстаны, я один раз... А кроссовки я... печалька? Я да. первый раз, когда в горы пошел, тоже с товарищем, мы еще до гор не дошли, у него тупо подошвы поотваливались. А когда ты тоже жмаешь, я всякое нам приторговал. Ну, еще одно место. Нашел лова, думаю, блядь, заебись, ботинки, сейчас время на работу с ходом. Вот, где воду искать? Прошел в писать. Нахуя на муз, блядь, милиардины фонарь упадает. Где показания дозиметра? Нема дозиметра, нема радиации. Сейчас мы уже будем выходить на такие открытые участки, поэтому тут нужно быть супер внимательным. Мы дошли до разъезда и практически приближаемся уже к нашему основному пункту на сегодня. Это деревня Стечанка. Это еще в каких-то 2000-х, по-моему, тут все выгорело. Сколько раз зона горела? Так, чтобы... да, много раз, каждый год горит. Ну, наверное, так как вот в прошлый раз горело, такого еще не было. Нет, это самый мощный был пожар. Мы уже выходим на Карагодскую трассу. Это очень паливная дорога, потому что здесь очень часто ездят лесники, патрули и прочие люди, которые работают в Чернобыльской зоне. Поэтому наша самая главная задача, это, конечно же, быстро пройти этот участок и уже углубиться в село. Конечно, тяжело узнать, что это село, потому что все настолько заросшее. Но вот стоит сельская остановка и мы... Машина. Быстро, быстро, быстро. До сих пор слышны звуки, кто не едет. Но она тут может быть не единственная. Все он же? Ладно, пошли. Вот такая вот встреча. Хорошо то, что мы ее услышали еще издалека, но относительно издалека, наверное, метра за 200. И успели быстро среагировать и спрятаться. Так и сколько тут? 23 всего, 22. Это вообще чисто. Норма до 30. Не знаю. Сейчас это вообще чистота. Вадим хочет залезть вот туда наверх, посмотреть, можно ли там заночевать, но проблема в том, что даже если там есть место, 
Это рюкзаки мы туда хрен поднимем. Ну, место тут есть вообще-то. Не, нормальное место. Здесь проще, я думаю, чем здесь. В 2007 году лазил, искал схрон. Где-то вот там вот он был с артефактом. Ну, с артефактом схрон вот там лежал. Ну, сталкер за это, тень Чернобыля в 2007 году. Я еще мелкий был. Ну, кто понял отсылку, тот понял. Посмотрим, что там. В коровников все в говне будет. Ну, надо сходить посмотреть. Если подождем. Был бы именно том, увидел, что вот так вот люди в говне спят, сказал бы убогие, даже, даже не трогать их, блядь. Чисто, сука, убогие, блядь. Мне кажется, ночка тут будет атмосферная. Там вот там, на самом деле. Здесь его и не видно будет, на самом деле. Ряд. Он угрозный за ней. Я чуть с той стороны. Давай. А вы с этой, если они выбегут, то я его сниму. Давай. Подождите только. Давай, окей. Этот колхозный двор вообще богат на такие удивления, потому что здесь очень много техники, очень много зданий и даже животных. Сейчас будем уже потихоньку располагаться на ночлег, потому что солнце заходит и самое главное, конечно, Чтоб никто сюда не пришел. Не, я, наверное, на буреку куштаны все-таки одену. Боишься, бы ехать под дом. Просто боишься все-таки яички мучить, да? Не. Ты боишься, что те, когда тебя смотрят на камеры, увидят в синие шорты, скажут, ебать, он охуел, да? Сто пузов. Да предлагаю вообще глушом зайти туда. Я не подумаю, что какие-то зверолюди, блядь. Хочешь стать знаменитым? А нам хлопьев там гречневый хватит? Вот гречневый хлопьев. Давай еще этот пакет. Так, ну потом до соли. выдалась конечно мега холодная сорта шел пара значит температура воздуха была где-то меньше 10 градусов делаем кофеек и выдвигаемся на буряковку Так, а где лошадь вы видите? Да ладно. Фыркал, слышал? Я не вижу его. Выруби белый свет, не полить. А вот, вот ходит. Пошел нахуй, блядь. Где? Вот, вот прямо. А нам куда идти? Направо. Он не пройдет. Это его территория, он будет тут кругами ходить сутки, пока мы не уйдем. Он тут не один, поэтому аккуратно. 
двое? Да, двое. Я глаза не вижу светящиеся. А ты присмотрись. В темноту присмотрись. Да, вижу. Ну, метров 150. Ладно, ага, пошли. Ага, и, и дальше сейчас, по-моему, уже будет. Пошел, но... В общем, мы только вышли из коровника, в котором ночевали. И просто на входе стоят лошади. И ждут, пока мы уйдем отсюда. Потому что мы вышли, они начали активно фыркать. А они так отгоняют людей от себя. Ну, потому что это их территория. Им не понравилось, наверное, то, что мы начнем в их коровнике. Бобр, проверка связи. Так, а правильно есть. Раз, раз. Я тебя слышу. Сейчас мы будем врываться уже на территорию и будем обходить камеры. Будем входить всю территорию по периметру, чтобы нас не спалили еще с поста, чтобы не приехал сюда наряд. Ты знаешь, где все камеры, да? Сюда свозили все самое радиоактивное из всей зоны отчуждения. Восемь с половиной было. Это в том месте, видишь? Мы отошли буквально один метр и сразу фон упал. Только что было восемь с половиной. Сейчас двадцать семьдесят семь. Десять раз меньше можно. Джокера убрали. Вот тут был Джокер. Вот тут стоял Джокер, сейчас его нет. Давайте бегу. Кстати, тут вот такая вот коморка. Кто-то ее открыл, а внутри вот вещи ликвидаторов. Вот тут вертолеты стоят. Нещадно распилили. Очень большая территория. Здесь повсюду техника, БТР стоят. Вот стоит машина БА-2. Даже стоит пожарная машина, и не одна, их здесь много. Вот как она, конечно, выглядит уже в наше время. Вероятнее всего, это те самые пожарные машины, которые тушили пожар в ночь аварии. Оперативно будем отсюда уходить, потому что мы увидели камеры, которые смотрят в нашу сторону. Поэтому есть большая вероятность, то, что нас уже увидели. И сюда в скором времени придет патруль. Вот в лесу стоит пожарная машина. 
каштанками только что увидели совсем свежие следы человеческие поэтому вероятнее всего здесь уже ходит патруль как минимум один человек но мы попытаемся тихо покинуть эту территорию не спалившись потому что у нас дорога еще далекая и не хотелось бы чтобы нас уже ждала засада где-то на пути к припяти это та трасса на которой мы выйдем ну все пошли я себе еще так нормально штанину разорвал где-то за, за этот кусок металла зацепился но видишь там уже и следы были кто-то ходил всего ну, да наверное уже обход был утренний потому что ну давай так по-честному толкеров одиночек не так много но встречаются встречаются но их очень ну, немного их. местечко конечно палевное потому что во первых видишь тут дерево заготавливают а во вторых вот тут метров 200 это уже вектор Кто? вектор а вектор слева да он очень рядом поэтому тут конечно нам нужно по шустрому пройтись Ходим возле села Чистогаловка. Это одно из двух сел, которое подверглось очень сильному загрязнению. Здесь прошел западный след. И в первые дни аварии сюда дул ветер. И осадками на все это место сосела радиация. Как бы сильно ликвидаторы не боролись за это село, по итогу его пришлось полностью закопать под землю. Потому что дезактивировать это место никому не удавалось. Тихо, да, я слышал дверь машины. Да ладно. Слышал? Да. Стоп, иди. Кто-то активно хлопает дверьми, где-то возле трассы мы их услышали. Сейчас опять будем пытаться обойти это место, потому что непонятно, кто это. Здесь проходит село Чистогаловка и довольно-таки загрязненная местность, поэтому я не думаю, что это какие-то случайные люди тут. Пока мы продвигаемся по лесу, постоянно натыкаемся на радиоактивные пятна. И дозиметр очень стремительно меняет свои значения. Показатели то растут, то падают. И вообще мы заметили, что фон здесь нестабильный, потому что возле дороги была практически норма. А сошли чуть-чуть в обочину, когда увидели кого-то впереди. И сразу значение очень сильно выросло. Мы бы мы не сразу бы дошли. Какой сейчас фон? 212 микрорентген. Ну, не сильно мы 10 раз превыше. Да. Ну, это мелочь. Мы проходим возле железнодорожного полотна, которое восстановили и периодически здесь ездит состав и перевозит отработанное ядерное топливо. Сейчас мы быстро будем набирать воду и уходить. Из-за того, что начался дождь, не очень удачное время мы выбрали для этого дела, но куда деваться, вода нам нужнее. Будни сталкерских походов. Набрали воду. Ох, тяжелый, конечно, рюкзак. 
И сейчас уже будем возвращаться в село. Из-за того, что падает дождь, трава очень сильно промокает. И с травой также и одежда. Поэтому это не очень приятно оказаться мокрым в дождь, зная, что негде высушить вещи. Но вот такие вот у нас сталкерские будни. С одной стороны, ночью гулять по Припяти прикольно, но есть небольшие, скажем так, нюансы. Во-первых, ночью активизируются животные. Мы сейчас пока идем, уже слышали несколько лосей. И другой момент. Для кого-то может показаться мелочью, но тем не менее, по пути... Прямо вот, вот на дороге куча паутины, куча пауков. Мы идем на красном свете. Паутину это практически не видно. И мы ее вместе с пауками сбиваем лицом постоянно. Ну, момент такой, не самый приятный, скажем так. Я видел только что блик. Зайдем, переоденемся и уже пойдем. Мы защитили себя как могли и сейчас уже попытаемся проникнуть в сам подвал кончарки. Надеюсь, все пройдет хорошо, потому что подвал это очень огромная сеть туннелей, которая связывает между собой несколько корпусов медсанчасти в городе Приды. У меня змейка порвалась. Все. И что? Ничего. Где ты? На сумку частицы попадут. Да ничего страшного. Пытаемся защитить свои ноги от того, чтобы ты в подвале не оседала на нашей одежде. Почему он выложил на все это? Почему ты хочешь? Там же обычный пыль. А ну вообще, что ты скажешь про подвал? Ты уже был там несколько раз. Ну да, он обычный подвал, стандартный, как всех советские подвалы. В всех частях. Потому что тут можно напороться. Только спустились в подвал, сразу же нашли интересную комнату с плакатом советским. И как можно увидеть, здесь очень много шмоток. То есть это доказывает то, что в подвал спускаются очень многие сталкеры. И в первые дни аварии, когда случилась катастрофа, сюда скидывали все вещи с тех пожарных, которые тушили пожар еще в ту самую ночь. Аварии, то есть вещи были максимально понящие. Их реально было больше. Мощь. 
мощность дозы 12,9 мили рентгена в час. Опасно. Мы спустились в подвал не только для того, чтобы найти комнату с вещами пожарных, а также найти различные другие интересные места. И поэтому мы не задерживаемся там, где очень сильное излучение. И сейчас будем проходить, углубляться в коридоры этого подвала. Потому что это огромная сеть туннелей. И можно себе только представить, на что тут можно наткнуться. Потому что здесь многих вещей никто никогда не видел и не снимал. И они лежат здесь еще с момента аварии. Вот в коридоре валяются кислородные баллоны. Довольно мрачная атмосфера здесь царит. Друзья говорили, что до подвала Юпитера в атмосфере далеко. Я, пожалуй, с ним соглашусь. Но место все равно очень аккуратное. ходим не первые десяток минут и постоянно натыкаемся на новые и новые коридоры то есть в теории можно зайти в одной части минус части а выйти в совершенно другом ее корпусе настолько огромная сеть туннелей под этими зданиями Это на выход. Сейчас может где-то на лучше подаваться? Да. Чтобы она не будет писать, какая это краска. Я думаю, что на черном рынке найдутся. Вот ботинки пожарных очень сильно фонящие. Здесь вот такой уже довольно узенький коридор, потому что над нашими головами идет целая сеть вентиляционных труб, которая простилается по этим коридорам. Поэтому приходится вот так вот пригибаться и внимательно ходить, потому что можно удариться головой. Довольно опасно, низко они так стоят. Комната со старыми записями заболевших, которые попадали в больницу. И здесь, вероятнее всего, история их болезней. Возможно, точно. Ну да, нужно раздеваться. Только что рядом слышали машину. Причем слышали даже не звук мотора, а как... Тихо. Это, Нет, это громко. Гром. Кстати, надо, наверное, ебашить, потому что чувствую, будет насыпать. Да. На улице кромешная тьма, и мы только что услышали, как едет машина. А нам еще нужно выбраться из Припяти и дойти на нашу хату. Поэтому всем, кому нравится такой контент, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто еще этого не сделал, переходите на канал Толяныча, я думаю, у него тоже будет очень интересный видос с этого похода, у него совершенно другая и интересная подача, поэтому также подписывайтесь, поддерживайте, для нас это очень важно. Приближаются собаки, сваливаем. Придем прямо к станции космической связи.
380, 400. Никогда в жизни не видел чего-то подобного. Отпечатки от когтей. О, вот это получающий больше. 